പിറവിയിലിരുന്നതിൻ്റെ ഓർമ്മ വെച്ച കാലം മുതൽ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന ഈ പ്രായം വരെ അതൊരു നാടകം പോലെയോ സിനിമ പോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ് എനിക്കെപ്പോഴും പറയാനും അതെടുത്ത് പകർത്താനും എപ്പോഴും ഞാൻ ശ്രമിക്കുക എൻ്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളും ഞാൻ കടന്നു പോകേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള ഒത്തിരി സാഹചര്യങ്ങളും എൻ്റെ പ്രയാസങ്ങളും എൻ്റെ ദുഃഖങ്ങളും പലരും തെറ്റിദ്ധരിക്കാം ഒരു ചലച്ചിത്രകാരന് വളരെ സുഖമല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ അറിയപ്പെടുന്നു അദ്ദേഹം സിനിമ ചെയ്യുന്നു ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ച സിനിമകളിൽ അദ്ദേഹം വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നു പക്ഷെ അതിൻ്റെ എല്ലാം പിറകിൽ എത്രയോ നഗ്ന സത്യങ്ങൾ എത്രയോ സത്യങ്ങൾ പിറകിലുണ്ട് ആ സത്യങ്ങളിലാണ് പലപ്പോഴും കഥകളായി അത് മാറുക അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിനകത്ത് എനിക്ക് എനിക്ക് തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ സിനിമകളിലൂടെ തന്നെ എൻ്റെ ഒത്തിരി പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പ്രതികരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് സിനിമകളിൽ തന്നെ പലതിനകത്തും അത് 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 പറയണമെങ്കിൽ ഒരു വലിയ ഫുട്ടേജിന് തന്നെ ആവശ്യമുണ്ട് വലിയ ഒത്തിരി ഒത്തിരി സമയം ആവശ്യമുണ്ട് കാര്യം എൻ്റെ അവർ ഓർമ്മ വെച്ച കാലം മുതൽ തന്നെ എനിക്കെപ്പോഴും വലിയ ഏതോ വലിയൊരു കുടുംബത്തിലും സെറ്റപ്പിലും ഒക്കെ ആണ് നമ്മൾ ജനിച്ചുവെങ്കിൽ പോലും ഒത്തിരി മുറിപ്പെട്ട അനുഭവങ്ങൾ മുറിവുകൾ ഇതൊന്നും എനിക്ക് പറയുന്നതിൽ യാതൊരു വിഷമവുമില്ല കാര്യം എൻ്റെ മക്കളോട് ഞാനത് എപ്പോഴും പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ വളരെ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ വളരെ സമൃദ്ധിയിൽ ജീവിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചുറ്റും സമൃദ്ധി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നലാണ് ഈ സമൃദ്ധി എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് തന്നെ വളരെ ആപേക്ഷികമാണ് അതിങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് വേറൊരു വ്യക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ കാണുന്ന കാഴ്ച എന്താണ് സമൃദ്ധി നമ്മൾ കാണുന്ന കാഴ്ചപ്പാടാണ് അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി ഒരു ബാല്യത്തിൽ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഓർമ്മ വെച്ച കാലം മുതൽ ആ കുട്ടിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് കിട്ടേണ്ട ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഒത്തിരി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് കിട്ടാതെ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കിട്ടാതെ പോയ കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു പക്ഷേ ഒരു ബഹിഷ്പൂരണമായിരിക്കാം ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാൻ എപ്പോഴും ശ്രമിക്കാറുള്ള എൻ്റെ സിനിമ ബാല്യത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ കടന്നു വരുന്ന ഒരു ഓർമ്മ ഇവിടെ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ നേരെ മുൻപിൽ മീനച്ചിലാർ ഒഴിവുകയാണല്ലോ ഇതിന് കുറുകെ ഞങ്ങൾ വെള്ളം താഴുമ്പോൾ സ്കൂളിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ തൊട്ട മുകളിൽ ഒരു കടത്തുണ്ടെങ്കിൽ പോലും വീട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടെ കുറുക്ക് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ചാടാം എന്ന് കരുതി ഈ ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ മുൻവശത്തുള്ള കടവ് കടന്ന് അവിടെ ഒരു തൊണ്ടുണ്ട് ആ തൊണ്ട് കടന്ന് അത് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുത്തെ പ്രശസ്തമായ ഒരു കാവിലാണ് ആ കാവിലൊരു കൽവിളക്കുണ്ട് ഈ കൽവിളക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും മറക്കാനാകത്തില്ല കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു കറപ്പുണ്ടല്ലോ ഒരു ക്ലാവും കറപ്പും അതിൻ്റെ ഒരുമാതിരി പിരിഞ്ഞ് കുത്തിക്കിടക്കുന്ന ഈ തിരിയും ഒക്കെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഒരു ഒരു എന്നും ഉണ്ടത് ഒരു പക്ഷേ ആ വിളക്ക് അങ്ങ് ആ ഒരു ഓർമ്മയായിരുന്നിരിക്കാം എന്നെ ഞാനൊരു വീട് വേണമെപ്പോൾ ഒരു കൽവിളക്ക് എൻ്റെ വീട്ടിൽ വേണം എന്ന് ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഷഠിക്കുകയായിരുന്നു കാര്യം എൻ്റെ അമ്മയൊന്നും അതിനത്ര കൽവിളക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്രൈസ്തവൻ്റെ പ്രതീകമല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ അമ്മേനെ കളിയാക്കി ഒത്തിരി എൻ്റെ അമ്മ ഇങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞു കളയരുത് അതെന്താ എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു ഓർമ്മ ഈ കൽവിളക്ക് എനിക്ക് മറക്കാൻ നോക്കത്തില്ല പക്ഷെ അതിനോട് ചേർന്നൊരു കഥയും കൂടി ഉണ്ട് അതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ മൂത്ത സഹോദരിയാണ് ചെല്ലമ്മ ജോസഫ് പുള്ളിക്കാരത്തി വളരെ റിനൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റർ റൈറ്ററാണ് മാതൃഭൂമിയിലും മനോരമയിലും ഒക്കെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നൊരു കാലം ചെറുകഥകളൊക്കെ എഴുതാനൊക്കെ വളരെ മിടിക്കുകയായിരുന്നു ആ കാലത്ത് ഇപ്പോഴും അപ്പോൾ ഇവർ ഈ കലവിളക്കിനൊരു കഥ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റൊന്നുമല്ല ഇതിൻ്റെ മുൻ മുമ്പിൽ കൂടെ ഇത് അവിടുത്തെ പ്രതിഷ്ഠ ഒരു യക്ഷിയാണ് പോലും അപ്പോൾ ആ യക്ഷിയെ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം നമ്മുടെ പ്രായത്തിലൊക്കെ യക്ഷിയെ കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കത് പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ ഏറ്റവും സൗന്ദര്യവതിയായ യക്ഷിയായിട്ട് കാണുന്ന എന്നാ മാർഗം ഈ അമ്പലത്തിന് ചുറ്റും രണ്ട് മൂന്ന് വലിയ ഇലഞ്ഞി മരങ്ങൾ എത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇലഞ്ഞി മരത്തിൽ നിന്ന് അടർന്ന് വീഴുന്ന പൂക്കൾ ഏഴെണ്ണം അത് താഴെ വീഴിക്കാതെ പിടി പിടിച്ചാൽ എന്നിട്ട് ആ പിടിച്ച പൂ പുഷ്പങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ കല്ലിൽ അർപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് മാറി നിന്നാൽ മതി യക്ഷി ഏറ്റവും സൗന്ദര്യവതിയായി ഏറ്റവും സുന്ദരിയായി വരുന്നത് കാണാം എനിക്ക് വന്നൊര
ഉള്ളത് വെച്ച് ഈ കൽവിളക്കിൻ്റെ അകത്ത് വളർക്കൊണ്ട് സമർപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ മാറി എവിടെ രക്ഷയെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ മനസ്സിനകത്ത് ഈ എൻ്റെ ആ ആ കുഞ്ഞുനാളിൽ ഈ കൽവിളക്ക് വലിയൊരു പ്രതീകമാണ് യക്ഷയെ കാണാനുള്ള ഒരു മാർഗം ഇത് ഈ ഇലഞ്ഞിപ്പൂ പിടിച്ചാൽ മതി പിടിച്ച ഉണ്ട വെച്ചാൽ മതി അതങ്ങനെ എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് എപ്പോഴും ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്നെ ഒരു പക്ഷേ ഈ കലാജീവിതത്തിലേക്ക് എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രേരിപ്പിച്ചതും ഈ പുള്ളിക്കാരത്തിൽ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രേരിപ്പിച്ചത് അപ്പം ഞാൻ വീട് വെച്ച് അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നത് വീട് വയ്ക്കുന്നൊരു ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഇങ്ങനെ വിശാലമായ ഒരു പറമ്പിൻ്റെ വീടിൻ്റെ മുൻപിൽ ഒരു കൽവിളക്ക് വേണം വീടിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇട്ടതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഈ കൽവിളക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്തു അത് നല്ല വളരെ നന്നായി കൊത്താൻ വശമുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഈ കൽവിളക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് അവർ നാലഞ്ച് മാസം എടുത്തത് കൊത്തി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഈ ഈ ഫാദറിൻ്റെ ഈ സഹോദരി നന്നായി പാടുമായിരുന്നു എസ് ജാനകി പാടുന്ന പോലെ പാടും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എസ് ജാനകി പാടുന്ന പോലെ പാടും അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരത്തി പാടുന്ന പാട്ടുകളുടെയൊക്കെ മുറിയും തലയൊക്കെ ഞാൻ പഠിച്ച് ഇത് ഞാൻ പാടും പാടുമ്പോഴൊക്കെ പുള്ളിക്കാരത്തി ഇവൻ്റെ നല്ല ശബ്ദമാണല്ലോ അപ്പോൾ ആ കാലത്ത് എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ മദ്രാസിലെങ്ങാണ്ട് പോയി വന്നപ്പോൾ ഒരു ഈ വൈൻ ചെയ്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാധാരണ നമ്മളിവിടെ ഈ കോളാമ്പി കാണുന്നുണ്ട് ആ കോളാമ്പി രൂപത്തിലല്ല ഇതൊരു വലിയ പെട്ടിയാണ് ഒരു മെയ്ഡ് ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് എനിക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് വലിയ പെട്ടിയാണ് അത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു വലിയ റെക്കോർഡ് പേര് മദ്രാസിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരികയും ഒപ്പം തന്നെ കുറേ റെക്കോർഡ്സുകളുണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു പാട്ട് പച്ചപ്പാനന്ദത്തെ പുന്നാര പൂമൊട്ടിൻ ഈ പാട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ പാട്ട് ഞാനിതിങ്ങനെ കേൾക്കും പതിവായി പാട്ട് കേൾക്കും ഇതിങ്ങനെ ഞാനിങ്ങനെ പാടുമ്പോൾ പുള്ളിക്കാരത്തി ഇവിടെ ഇവൻ നല്ല വൃത്തിയായി പാടുന്നല്ലോ അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരത്തി എന്ത് ചെയ്ത് എൻ്റെ ഫാദറിനോട് പറയും രാ രാജ്ഞിച്ചായ ഇവനെ സംഗീതം പഠിപ്പിക്കണം അപ്പോൾ ഫാദറിനെ വില നീ ഇത് പാടിക്കെ കേൾക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഈ പുള്ളിക്കാരത്തി പാടുന്ന മുറിയും വാലും പച്ചപ്പാനന്ദത്തും ഒക്കെ ഞാനിങ്ങനെ പാടുകയല്ലേ അപ്പോൾ പുള്ളിക്കും തോന്നി ഞാൻ കൊള്ളാമല്ലോ ഇവനെ ഒന്ന് പാട്ട് പഠിപ്പിച്ചാലോ എന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ പാലായുടെ പ്രാന്ത പ്രദേശങ്ങളിലായാലും നല്ല സംഗീതം അറിയാവുന്ന പഠിപ്പിക്കുന്ന വാദ്യം വരാനുമില്ല പുള്ളിക്കാരൻ അത് ആരെയൊക്കെയോ തപ്പി പിടിച്ച് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഒരു റേഡിയോ കൃഷ്ണയ്യർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാമീനെ കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു വ്യാഴാഴ്ചയോ വെള്ളിയാഴ്ചയോ ആണെന്നാണ് പിന്നീട് ചെല്ലമ്മായി പറഞ്ഞൊരു അറിവ് ഈ അമ്മായി പറഞ്ഞൊരു അറിവാണ് വെള്ളിയാഴ്ച ഒരു വൈകുന്നേരം ഒരു എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് ഒരു നാല് മണിക്ക് മറ്റേ സ്വാമി തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വരുന്നു അപ്പം സ്വാമി നേരത്തെ തന്നെ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു ഹാർമോണിയം കൂടെ വാങ്ങിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹാർമോണിയം ഒക്കെ മേടിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റിയ വശമില്ലല്ലോ അപ്പം എൻ്റെ ഫാദർ വന്നു സ്വാമി തിരുവനന്തപുരത്ത് നല്ലത് കിട്ടുമെങ്കിൽ വാങ്ങിച്ചോളൂ അങ്ങനെ ഈ ഹാർമോണിയം വാങ്ങി സ്വാമി വരിക ഇവിടെ വന്നൊരു അഞ്ചരയൊക്കെ ആയി സന്ധ്യയോടെ അയക്കുന്നതിന് പെട്ടെന്ന് ഈ ചൂടും ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് മാറി അന്തരീക്ഷം അങ്ങോട്ട് കാർമേഘം കൊണ്ട് അങ്ങ് കൊണ്ടു വരണം അപ്പോൾ ഈ കാർമേഘം കൂടുകയും ഒരു മഴയ്ക്കുള്ളൊരു ചുട്ട് ഒരു ചട്ടമൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ ഈ അമ്മായില്ലേ ചിലമ്മായി പുള്ളിക്കാരത്തി പറയും എന്താ നല്ലത് എന്തോ ഈ ഇവനൊരു നല്ല കലാകാരനാകും അതൊക്കെ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മ നന്നായിട്ട് ഓർമ്മയാണ് ഇപ്പം നല്ലൊരു കലാകാരനാകാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയുണ്ട് അതെന്താ കാരണം പ്രകൃതി മാറുന്ന കണ്ടില്ലേ എന്തായാലും ശരി ഒരു അഞ്ചേം അഞ്ചഞ്ചരയൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഇപ്പം മഴ പെയ്യും ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക സ്വാമി ഒരു വിളക്ക് മാത്രം തൂങ്കപ്പെട്ട രൂപത്തിന് മുമ്പിൽ വിളക്കും ഹാർമോണിയമൊക്കെ വെച്ച് എന്നെ ആദ്യം ഈ ഹാർമോണിയത്തിലേക്ക് പുള്ളി ആദ്യം കൈ സ്വര ആദ്യത്തെ സ സ്വരം അങ്ങ് വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പുള്ളി ഒന്ന് പാടി സാന്ന് പാടി അപ്പോൾ പുള്ളി പറയാതെ തന്നെ ഞാൻ ഈ സായിഡൊപ്പം സാ ഞാനും പാടി സാറിന് വേണം നോക്കാം എവിടാ ഇവൻ മുടുക്കനാണല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു ശക്തം തമിഴ് കലർന്ന മലയാളം എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് അങ്ങനെ പുള്ളി പെട്ടെന്ന് ഹാർമോണിയം എടുത്തേച്ച് ഈ സാ ഞാനും എൻ്റെ കൂടെ പെട്ടെന്ന് പുള്ളി സാറീ ഞാനും അതിനോടൊപ്പം രീ ഈ സാരി ഗ മ പാ ദ നി സ ഈ ഏഴ് സ്വരങ്ങളും അദ്ദേഹം കട്ടയിലിങ്ങനെ വെച്ച് മുന്നോട്ട് പ്രൊഗ്രസീവായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു പാടുന്നു ഒപ്പം 
ഒരു പത്ത് ദിവസമെങ്കിലും വേണം നമ്മുടെ ഒപ്പം ഒരു സാ കൃത്യമായ ശ്രുതിയിൽ ഒന്ന് പാടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷെ ആ ദ വെരി ഫസ്റ്റ് ഡേ ഈ ഹാർമോണിയത്തോട് ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പ്രോഗ്രസീവ് ആയിട്ട് സാരി ഗാമ അങ്ങ് പാടുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ പാടിയില്ലേ സ്വാമിക്ക് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡായി അപ്പം സ്വാമി അന്നൊരു ക്രോണിക് ബാച്ചിലറാണ് കുടുംബമൊന്നുമില്ല അപ്പം സ്വാമി പാടി ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ സ്വാമി എൻ്റെ അപ്പനോട് ചോദിക്കുക അതൊക്കെ എനിക്കിപ്പോൾ നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് അല്ല നമുക്ക് താമസിക്കാൻ ഇവിടെ ഒരു വീടുണ്ടാവുമോ ഇപ്പം എൻ്റെ ഫാദർ സിസ്റ്റർ കൂടെ പൊട്ടി ചോദിച്ചു സ്വാമി ഇത്രയും വലിയ വീടല്ലേ ഇവിടെ ഇവിടെ അല്ല എനിക്ക് ഇച്ചിരി മാറി എനിക്ക് ചില ദുർഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ എനിക്ക് അവിടെ അതുകൊണ്ട് എന്നെ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റായിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് അങ്ങോട്ട് താമസിപ്പിച്ചു ഇവനെ ഞാൻ മേട്ടുക്കനാക്കി തരാം അങ്ങനെ സ്വാമി ഞങ്ങളുടെ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഈ മുൻപിലുള്ള കടവ് കടന്നാലുണ്ടാകുന്ന കാവിനടുത്ത് തന്നെ ഞങ്ങൾക്കൊരു പറമ്പുണ്ട് ആ പറമ്പിലൊരു കൊച്ചു വീട് വന്നു അദ്ദേഹം അവിടെ അങ്ങോട്ട് പാർക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ സ്വാമി അവിടെ താമസിക്കുകയും വൈകുന്നേരത്തെ സ്കൂള് കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് സംഗീതം പറഞ്ഞു തരികയും അങ്ങനെ ഒരു ഒന്നൊന്നര വർഷം വർണ്ണമെല്ലാം പഠിച്ച് മറ്റ് കൃതികളിലേക്കൊക്കെ പോകുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ സ്വാമി ഒരുക്കെ ഞാൻ ഈ ഹാർമോണിയായിട്ട് പുള്ളിക്ക് എന്തോ കച്ചേരിയുണ്ട് എനിക്ക് ഈ കച്ചേരിക്ക് ഈ ഹാർമോണിയം തരാവോ അപ്പം എൻ്റെ ഭാഗം എന്താ സ്വാമി കൊണ്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞു സ്വാമി ഹാർമോണിയുമായിട്ട് പോയി പിന്നെ സ്വാമി തിരിച്ച് പാലായി വന്നിട്ടില്ല ഇതൊന്നും ആരും പറഞ്ഞ കേൾവിയൊന്നും അല്ല എനിക്ക് ഈ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലോ നാലാം ക്ലാസ്സിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഓർമ്മയില്ല ആ ഞാൻ ആ പഠിക്കുന്ന കാല സമയത്ത് എനിക്ക് നല്ല സ്പഷ്ടമായിട്ട് ഓർമ്മയുള്ളതാണ് ആ പാടെ എനിക്ക് അതൊരു ശകല ഒരു അസ്വസ്ഥത സ്വാമി പഠിപ്പിക്കും അന്ന് ഉണ്ടായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം ഭയങ്കരമായിട്ട് മൂക്കിപ്പടി മൂക്കിപ്പടി വലിക്കും അപ്പോൾ ഈ മൂക്കിപ്പടി വലിക്കുമ്പോൾ ഈ വർണ്ണമൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് കാണിച്ചാൽ പുള്ളി ചാടി കയറി ഇങ്ങനെ മൂക്കെ പഠിക്കും ഈ മൂക്കിപ്പടി എപ്പോഴും ഈ പഠിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് തന്നെ പുള്ളി ഒരു ചുരുങ്ങി വരും അമ്പത് പ്രാവശ്യം മൂക്കിപ്പടി വലിക്കും അപ്പോൾ ഈ മൂക്കിപ്പൊടി വലിച്ച വലിച്ച് ഈ കൈ തന്നെ നമ്മുടെ മൂക്കെ കയറി ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പിടിക്കും അപ്പോൾ ഈ മൂക്കിപ്പൊടിയുടെ ഒരു മണവും പുള്ളിയുടെ മൂക്കിനകത്തോട്ടൊക്കെ ഇട്ട ഒരു നമുക്കൊരു അസ്വസ്ഥതയുണ്ടല്ലോ ഇതാണ് സ്വാമി എനിക്കൊരു ഭയങ്കര അസ്വസ്ഥയാകാം ആ ഇതെന്താ ചോദിക്കാൻ സ്വാമി എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഒന്നര വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം സ്വാമി ഈ ഹാർമോണിയുമായിട്ട് ഏതോ ഒരു കച്ചേരി പാടാനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പോയതാണ് പിന്നെ സ്വാമി തിരിച്ചു വന്നിട്ടേയില്ല അതോടെ എൻ്റെ സംഗീതം എടുത്താണ് നിന്ന് നാലിലും അഞ്ചിലുമൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ പാലുമ്പഴുമൊക്കെ റിലീസായി ഫേമസ് പാലുമ്പഴും റിലീസായി അതിലെ നാൻ പേഴ്സ നിനപ്പതല്ല എന്നുള്ള പാട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു ഇവിടെ പാല യൂണിവേഴ്സില്ല സിനിമ വരുന്നു തിയേറ്ററിൽ പോയി രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം സിനിമ കണ്ട് ഞാൻ ഈ നാൻ പേഴ്സ നിനപ്പതെല്ലാം പാട്ട് പഠിക്കുന്നു അതിവിടെ സ്വന്തം സ്കൂളിൽ പാടുന്നു അപ്പം അന്ന് ഈ ഒരു ശകലം ഒരു സ്ത്രൈണ ഭാ എൻ്റെ ശബ്ദത്തിൽ അങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പോൾ ശരിക്കും പെൺകുട്ടികൾ പാടുന്ന പോലെ തന്നെ ഞാൻ എനിക്കൊന്ന് പാടാൻ കഴിയുമായിരുന്നു അപ്പം ഈ സ്കൂളിലുമൊക്കെ ഈ നാൻ നാൻ പേഴ്സൻ ഇപ്പം അതെല്ലാം നമ്മൾ ഈ പാട്ടുകളൊക്കെ പാടുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര ഒരു പ്രൊമോഷൻ സ്കൂളിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടി നന്നായി പാടും ഭയങ്കര ഈ സംഗീതം പഠിച്ചല്ലോ അപ്പം അന്നത്തെ നമ്മുടെ കൊച്ചു ചിന്തയിൽ ഒന്നര വർഷമൊക്കെ സംഗീതം പഠിച്ചാൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ സംഗീതം അതിനപ്പുറം ഒന്നും പഠിക്കാതെ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം സ്വാമി ഹാർമോണിയമായിട്ട് പോയി പോയി കളഞ്ഞത് പിന്നെയല്ലേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് വല്ലതും ആണോ സംഗീതം പിന്നെ സംഗീതത്തിനകത്തോട്ട് അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ ഒരു താല്പര്യത്തിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയില്ല പക്ഷേ കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് സംഗീതത്തിലേക്ക് വരികയും യൂണിവേഴ്സിറ്റി തലത്തിലൊക്കെ പാടാൻ പോവുകയും അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഇതിലേക്ക് വരാൻ കഴിയും ഈ പലയിൽ തന്നെ പല എൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ പറയാറുണ്ടേ ഈ ഇത്രയും നർമ്മം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തെ പോലൊരു മനുഷ്യൻ ഈ പാലായിലില്ലാന്ന് പറയും അതായത് വളരെ നന്നായിട്ട് വായിക്കുമായിരുന്നു പുള്ളി വളരെ സെൻസിബിളായിട്ട് നർമ്മം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു പുള്ളി അന്നത്തെ കാലത്തെ സി
ഞങ്ങൾക്ക് കടത്ത് വെള്ളമുണ്ട് ഈ കടത്ത് വെള്ളത്തെ കയറി വീട്ടിലെത്തിക്കണം ഈ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് വഴി പിരിഞ്ഞ് വേറെ വല്ലോടത്തോട്ടും പോകാൻ ഉള്ള ശ്രമം നടത്തിയാൽ എനിക്കങ്ങനെ ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് ഈ ഒരു സൈക്കിളജ്ഞത്തിൻ്റെ ഒരു അന്നത്തെ കാലത്തെ ഒരു വിദഗ്ധമുണ്ട് ഒരു ഗോപി അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്ന് പാലായിൽ ഒരു ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് മാറി രണ്ട് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് മാറി ഒരു പറമ്പിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യജ്ഞം നടത്തുക അപ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ വന്നിട്ട് പറയും ഇങ്ങനെ ഗോപിയുടെ യജ്ഞം ഭയങ്കരമാണ് ഹൈക്കളെ നമ്മൾ കാണാത്ത സർക്കസൊക്കെയാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതങ്ങനെ കാണാൻ വേണ്ടി അന്ന് ഈ പെർമിഷൻ ഒന്നും ചോദിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊന്നും ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പോകത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പിനകത്തുനിന്ന് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ അനുവദിക്കുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല അപ്പം നമ്മുടെ മനസ്സ് അപ്പം ചിന്തിക്കുക എന്തിനാണ് നിനക്ക് പെർമിഷൻ നമ്മളങ്ങ് പോവുക പോയി ഇവിടെ താമസിച്ച് വന്നു രണ്ട് അപ്പോൾ സൈക്കിളച്ച ഒന്നും രണ്ടാം മതിയില്ലേ പതിവായി കാണാൻ പോകാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ മൂന്നാല് പ്രാവശ്യമൊക്കെ താമസിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും പുള്ളി ഇത് ട്രാക്ക് ചെയ്ത് പിടിച്ചു ഇങ്ങനെ സൈക്കിൾ ഗോപിയുടെ സൈക്കിളഞ്ച കാണാൻ പോയത് അങ്ങനെ എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് പുള്ളി സൈക്കിളഞ്ച ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് വന്നു ചെന്ന് ആറ് ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞ് കിടക്കുക വെള്ളം ഞങ്ങൾക്കൊരു കടവുണ്ട് കൽക്കട കല്ലുകൊണ്ട് കെട്ടിയൊരു കടവുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കല്ലുകൊണ്ട് കൊത്തിയ നല്ല വലിയ കടവാണ് ഈ പ്രദേശത്തെ ഒരു വളരെ പ്രശസ്ത കടവ് കൂടിയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഫാറിൻ്റെ സിസ്റ്റേഴ്സൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കുളിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്കും മുകളിൽ ഒരു മുപ്പത്തഞ്ചും നടയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് ഒരു ഗർജനമാണ് നോക്കി പുള്ളി ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വന്നു ഞാൻ ഉടുത്തിരുന്ന തോർത്ത് പുള്ളി ഇങ്ങോട്ട് ഊരിയെടുത്തേച്ച് ഈ ആ നടയെന്ന് ഞങ്ങളുടെ വീട് വരെ ഏറെക്കുറെ ഒരു അൻപത്തഞ്ച് അറുപത് നടയുണ്ട് പോരാ ഒരു തൊണ്ണൂറ് നടയുണ്ട് ഈ തൊണ്ണൂറ് നടയും ഈ തോർത്തിനടിച്ചു നനഞ്ഞ തോർത്ത് അപ്പോൾ ആൾ ഈ കാര്യത്തിലൊക്കെ ഒരു വിഷണറിയാണ് ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഒരു പക്ഷേ എൻ്റെ അപ്പനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇപ്പോഴും എൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഏറ്റവും വളരെ അതിശക്തമായി കടന്നു വരുന്നൊരു കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ എനിക്ക് ഈ ഭദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ പേര് ഒരു ക്രൈസ്തവന് ഇങ്ങനൊരു പേര് നൽകപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ അവൻ്റെ കാരണവന്മാർ തന്നെ ഭദ്രൻ എന്നുള്ളൊരു പേരിൽ ഭദ്രൻ എന്നുള്ള പേരിൽ പുറത്തറിയിക്കാൻ അല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു പേരിൽ വിളിക്കുക അങ്ങനത്തെ ഒരു വിളിപ്പേര് തന്നെ ചിന്തിക്കുക ആരും ചിന്തിക്കില്ല പക്ഷേ പുള്ളി അതിൻ്റെ ക്യൂ എവിടെ നിന്ന് സ്വീകരിച്ചെന്നറിയോ ഞാൻ ഈ പഠിക്കുന്ന നാലിലും അഞ്ചിലും ഒക്കെ സ്കൂൾ സ്വന്തം സ്കൂൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര വേറുതയായിരുന്നു അപ്പം എൻ്റെ അപ്പനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള തന്നെ ഒരു സാറാ എൻ്റെ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ കുഞ്ഞാക്കോ സാർ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞാക്കോ സാർ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ അപ്പനെ വിളിച്ചു വെച്ച് പറയും ഇടം നിൻ്റെ മകൻ മഹാ കുഴപ്പക്കാരനാണ് കേട്ടോ അവൻ ഒരു അസൽ ഭദ്രകാളിയാണ് ഈ കുഞ്ഞാക്കോ സാറാണ് ഈ ഭദ്രകാളി ഈ വികൃതിയായി എന്നെ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പലപ്പോഴും വിളിക്കും അവൻ ഭയങ്കര വികൃതിയാണ് ഭദ്രകാളിയാണ് അപ്പം അപ്പൻ ഒരു പക്ഷേ ആ ഒരു ഇതിനകത്തു നിന്ന് എടുത്ത ഭദ്ര അവൻ അക്കാളി എന്നുള്ള ഒരു ഇതങ്ങനെ കളഞ്ഞ വെച്ചേ ഭദ്രൻ നമുക്കൊരു എൻ്റെ ശരിക്കുള്ള പേര് തോമസ് എന്നാണ് ഇപ്പോഴും എന്നെ ഈ ലോകത്ത് എൻ്റെ അമ്മയാണ് തോമസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഭാര്യ വല്ലപ്പോഴും തോമസ് കുട്ടി എന്ന് ഒരു കുട്ടി ചേർത്ത് തോമസ് കുട്ടി എന്ന് വിളിക്കും ഇങ്ങനെ ഈ കുഞ്ഞാക്കോ സാറിൻ്റെ ഈ ഈ വിളിയിൽ നിന്ന് പുള്ളി ഇതൊരു ഊർജം എടുത്തിട്ടേ വേണ്ട എൻ്റെ മകനെ ഒരു 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 തോമസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വളരെ ഓർഡിനറി ആയിട്ടുള്ള എൻ്റെ അപ്പം പറയുമായിരുന്നു അതുകൂടെ പറയാം ഈ കാക്കയുടെ ചിത്രം വരച്ചിട്ട് താഴെ കാക്ക എന്ന് എഴുതി നോക്കുന്ന പോലെ തോമസ് എന്ന് പറഞ്ഞ അവൻ ദാ ഇവനൊരു ക്രൈസ്തവനാണ് ഇവനൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് വേണ്ട എൻ്റെ മകൻ്റെ പേര് അവൻ്റെ പേരിലൂടെ അവൻ്റെ ജാതിയെ അറിയണ്ട ഈ അന്നത്തെ കാലത്ത് അത്രയും റവല്യൂഷണറി ആയിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ പക്ഷെ അന്നൊന്നും എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ആ ഒരു മാനമോ അങ്ങനെ ഒരു പകിട്ടോ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കിട്ടില്ല പക്ഷേ കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആണ് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ആ ഒരു പേരിൻ്റെ ഗൗരവം ഉണ്ടല്ലോ കൊള്ളാമല്ലോ അത് പലരും ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ശതമാനം ആൾക്കാരും വലിയ ശതമാനം ആൾക്കാരും ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിയ പേരാണെന്നാണ് അല്ല ഞാൻ എൻ്റെ പേര് മാറ്റിയിട്ടേ ഇല്ല എൻ്റെ പേര് മാറ്റാൻ എൻ്റെ അപ്പൻ സമ്മതിക്കില്ലല്ലോ അത് എൻ്റെ അപ്പൻ അറിഞ്ഞ് ഹൃദയത്തിനകത്തു തന്
അപ്പം ഞാൻ ഈ കല്യാണത്തിന് പോയി ഇപ്പം ഇപ്പോഴൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ എന്നെ ഇങ്ങനെ അറിയാമെന്നുള്ളൊരു ധാരണ ഞാൻ ഒന്ന് ഡെലിക്കേറ്റായി അപ്പം പറഞ്ഞു ഏ ഇയാളെ ഒന്നും ഒറ്റ കാരണവശാലും പിടിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല കാരണം എനിക്ക് പേര് ഉണ്ട് അപ്പം ഞാനെന്ത് ചെയ്ത് ഇപ്പം എന്ത് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇപ്പം എന്താണ് അവിടെ കയറുക നമുക്ക് എല്ലാ ജാതിയും നമുക്ക് ഡിയറല്ലേ ആ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു സെപ്പറേഷൻ്റെ ആവശ്യമാണ് ഞാനങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് കരുതി ഞാൻ കയറി അങ്ങനെ വിവാഹത്തിൻ്റെ ചില ചടങ്ങുകളും മുഹൂർത്തങ്ങളും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ നിന്ന് അപ്പോൾ അതിലെ കുറച്ച് ഈ ചടങ്ങുകൾക്കകത്ത് കുറേ ഈ ഹൈന്ദവ ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നപ്പോൾ ഞാനും അത് നനുകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ചെറുപ്പക്കാർ പിള്ളേർ എന്നെ ഇങ്ങനെ അതിൽ ഒരാൾ എന്നെ ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ചിന്തി ചെറുതായിട്ട് ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം എന്നെ ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ സംവിധായകനാണ് സിനിമ ആയി ബന്ധപ്പെട്ട ആളാണ് അതുകൊണ്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അങ്ങനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് ധരിച്ചു പക്ഷെ കുറച്ച് ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയോ മാറി നിൽക്കും മെയിൽ രണ്ട് മൂന്ന് പേരും നടന്ന അടുത്തേക്ക് വന്നേച്ച് അതിൽ ഒരാൾ എന്നെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി പിടിച്ചിട്ട് ഒരാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സ് പ്രായമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ചുറ്റി പിടിച്ചേച്ച് പറഞ്ഞു സാറാരാ മോനെന്ന് എനിക്കറിയാമെന്ന് ഞാൻ പൊട്ടി ചിരിച്ചു പോയി ചിരിച്ച് ഞാൻ ഞാൻ പറയാണ് അപ്പം ഈ പേരിൽ അങ്ങനെ ചില ഗുണ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എവിടെ വേണേലും കയറാം എവിടെ വേണേലും കാര്യം പള്ളിയിൽ പോയി ഈ പേരോടെ പോയി കയറിയാൽ എടാ ഇത് കൊള്ളാമല്ലോ ഇത് ഒരു വീരഭദ്രൻ അവൻ ക്രൈസ്തവൻ ദാ ഇതാ പള്ളിയിൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തോടൊപ്പം വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പം ഹൈന്ദവനാണ് കൊള്ളാമല്ലോ നമ്മുടെ ഒരു ഹൈന്ദവനാണ് ഇൻ ഈ സിനിമ ചെയ്തത് ഈ പേര് ഒരു ഹൈന്ദവനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും അത് ചിന്തിക്കും എൻ്റെ അപ്പനത് വളരെ അന്നത്തെ കാലത്ത് തന്നെ പോയി പക്ഷേ എൻ്റെ ഫാദർ അങ്ങനെ വിചാരിച്ച് കാണത്തില്ല ഞാൻ കലാകാരനാകുമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വഴിയിലേക്ക് തിരിയുമെന്നൊന്നും ഒരിക്കലും എൻ്റെ അപ്പൻ വിചാരിച്ച് വെച്ചിട്ടില്ല കാര്യം ഞാൻ സിനിമയിലേക്കുള്ള എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു ഒരു ചേക്കേറൽ തന്നെ ആരോടും പറയാതെ പോയതാണ് വീടുമായി യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ബന്ധവും ഇല്ലാതാണ് ഞാൻ സിനിമയിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ അങ്ങനെ എൻ്റെ അപ്പൻ അന്ന് തന്നെ അന്ന് തന്നെ ഇവർ നല്ലൊരു സിനിമ ചലച്ചിത്രകാരനാക്കണം ഒന്നും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല നല്ലൊരു പാട്ടുകാരനാകുകയാണെങ്കിൽ നല്ലത് എന്ന് അത്രമാത്രം ഒരു പക്ഷേ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിച്ച് കാണുകയുള്ളായിരിക്കാം സിനിമയിലേക്ക് ഞാനിങ്ങനെ പോകുന്നതൊന്നും ഒരിക്കലും എൻ്റെ ഫാദർ ധരിച്ചിരുന്നില്ല ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു അനുവാദത്തോടെ ആയിരുന്നുമില്ല സിനിമയി